കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പിതൃത്വം സംബന്ധിച്ച അവകാശവാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ തർക്കമായി വളരുന്നു ഉദ്ഘാടന വേദിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തെത്തി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിനായി യു ഡി എഫ് ചെയ്തതിൽ കൂടുതലൊന്നും എൽ ഡി എഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രവൃത്തിയും പൂർത്തിയാക്കിയത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇത്രയും വൈകാൻ കാരണം ഇടത് സർക്കാരാണ് ഈ പാപഭാരം മറയ്ക്കാനാണ് യു ഡി എഫിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് വിളിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എഫ് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിളിക്കാത്തതിൽ ചടങ്ങിൽ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നേരത്തെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം വികസനത്തിന്റെ മികച്ച മാതൃകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കേരള സർക്കാരിനെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു വ്യോമയാന വ്യവസായത്തിലെയും ഇന്ത്യൻ വികസനത്തിന്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണിത് വികസനത്തിന്റെ നല്ലൊരു മാതൃകയാണിത് വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ കേരള സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഏറെ വികസന സാധ്യതകളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരള വികസനത്തിന്റെ കവാടമായ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തെ കാണാം രാജ്യത്ത് നാല് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങളുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് പ്രവാസികൾ ടൂറിസം തുടങ്ങി അതിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കൈകോർത്ത് എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സാധ്യമാക്കാം എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടുത്ത സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വേദി ഒരുക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെന്ന് സൂചന നാല് ദിവസമാവും മത്സരങ്ങൾ നടത്തുകയെന്നതാണ് ഒടുവിലത്തെ വിവരം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കാസർഗോഡ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാമേള എന്ന ഖ്യാതിയുള്ള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ആതിഥ്യരാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലാണ് മേളയ്ക്ക് കലോത്സവം അവസാനമായ വേദിയായത് പ്രളയ കാരണം യുവജനോത്സവം ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉയർന്നപ്പോൾ മേള സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാസർഗോഡ് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ചിലവ് ചുരുക്കി മേള ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ നടത്തുകയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് കലോത്സവത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല കലോത്സവ ദിനങ്ങൾ പരമാവധി രണ്ടു ദിവസമാക്കി ചുരുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ മത്സര ദിനങ്ങൾ പഴയതുപോലെ വേണമെന്നാണ് പിന്നീടുയർന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെന്നാണ് വിവരം ബുലന്ദ്ഷഹർ കലാപത്തിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സുബോധ് കുമാർ സിംഗിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് സൈനികൻ ജിതേന്ദ്ര മാലിക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് പോലീസ് എന്നാൽ സൈനികൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വെടിവെച്ചോ എന്ന കാര്യം എസ് പി പി അഭിഷേക് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതേസമയം മകനെ കുടുക്കിയതാണെന്നും മകൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ജീത്തുവിന്റെ അമ്മ രതൻ കൗർ പറഞ്ഞു ബുലന്ദ്ഷഹർ കലാപത്തിനിടെ സൈനികൻ ജിതേന്ദ്ര മാലിക് ഇൻസ്പെക്ടർ സുബോധ് കുമാർ സിംഗിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയോ എന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ കാശ്മീരിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട ജീത്തുവിനെ സൈനിക യൂണിറ്റ് പിടികൂടി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു സുബോധ് കുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് കലാപം നടക്കുമ്പോൾ സൈനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം